আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে জি জি শোনা যাচ্ছে জি জি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আশিক ভাই জি বলেন বলতেছি ভাই আজকে মনে করেন এই যে মানে কারণ আজকে যে মার্কেট তা তো কি বলবো ভাই এটা হয় ভাই মাঝে মধ্যে এরকম হয় মার্কেট ফ্রিজ হয়ে থাকে তারপরে উল্টাপাল্টা কাজ করে এটা হতেই পারে এই কারণে তো বলি যে ইমোশন এবং মানি ম্যানেজমেন্ট এই দুটো মানে ফলো করাই লাগবে জি ভাই এরকম মনে করেন হঠাৎ এরকম মার্কেট এরকম খারাপ হয়ে গেল বুঝলাম না দুই দিন ধরে বিরাট খারাপ চলতেছে ভাই তো বলছিল ফ্রাইডে ব্ল্যাক ডে না কালকেও তো মনে করো এরকম চলছে বুঝছো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কথা না বলি আমরা একটু বিষয়গুলো দেখি আচ্ছা যত খারাপ মার্কেটে হোক ট্রেড করা যায় কিন্তু অনেক সময় লাগে মানে একটু ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয় মার্কেট খারাপ হইতেই পারে কিন্তু আমরা ট্রেড করতে পারবো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে এক জায়গায় যে আপনাকে বসে থাকতে হবে কেমন বসে থাকতে হবে দেখেন স্ট্রং স্ট্রং লেভেলে যখন মার্কেট এরকম এই যে এই লেভেলটাতে আসবে এখান থেকে মার্কেট রিভার্স করছে তো পাঁচ মিনিটের ক্যান্ডেল করে নেবেন খারাপ মার্কেটে এক মিনিটের ট্রেড চলে না তো পাঁচ মিনিটের করে নেওয়ার পরে স্ট্রং একটা লেভেল বরাবর একটা লাইন ড্র করে নেবেন লাইন ড্র করে নেওয়ার পরে অপেক্ষা করবেন যে মার্কেট কখন এই জায়গায় আসে দেখেন মার্কেট এখানে আসছে এখান থেকে রিটেস করে তাহলে আপনি যেখানে ট্রেড নেবেন ওইখানেই ওয়েন হতো আবার যখন আসবে আবার মার্কেট এখান থেকে ওপরে যাবে আচ্ছা ওপরে যাওয়ার পরে দেখেন মার্কেট কোথা থেকে আবার ব্যাক করবে এই জায়গায় এখানে একটা লাইন ড্র করে রাখেন মার্কেট যখন আবার এই জায়গায় আসবে তখন আবার ট্রেড নেন একটা প্রথমটা লস গেলে দ্বিতীয়টা নেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইন হবে তো এইভাবে মূলত ট্রেড করতে হবে এখন বিষয় হচ্ছে সিগনাল এইভাবে দিতে পারি না কেন জানেন আমি ট্রেড পাই কিন্তু সিগনাল দিতে পারি না একটা কারণে যে আপনারা কখন থাকেন আর কখন মার্কেট আসে ওই জন্য সিগনাল ওইভাবে দেওয়া হয় না একটা টাইমটি নির্ধারিত যে তিনটার সময় চারটার সময় আসেন কিন্তু তখন হয়তো সুযোগ থাকে না ট্রেড করার তারপরও ট্রেড করা লাগে কিন্তু আপনারা যদি নিজে নিজে করেন এইভাবে বসে থেকে মার্কেটে সময় দেন তো ট্রেডিং অন্তত কেউ হারাইতে পারবে না ভাই আপনারা অনেকেই খুব প্যানিক হয়ে যাচ্ছেন মানে বোঝার চেষ্টা করতেছেন না এখানে দেখেন কত সুন্দর করে মার্কেটে যে এখান থেকে এটা একটা রেজিস্টেন্স লেভেল এখন এখান থেকে টাচ করে নিচে আসতেছে তো এরকমভাবে অপেক্ষা করতে হবে সুন্দর করে ড্র করে নিয়ে স্ট্রং স্ট্রং লেভেলগুলো ড্র করে নিয়ে বসে থাকতে হবে তাহলে দেখবেন যে সারাদিন প্রচুর সুযোগ আসে মার্কেটে প্রচুর সুযোগ আসে কিন্তু আমরা সুযোগকে কাজে লাগাইতে পারি না আমরা তাড়াহুড়া করি যে আমি মার্কেট আসলাম দশ মিনিট সময় দিলাম ধুমধার একটা ট্রেড নিয়ে একবারে আমি এখান থেকে এখন বের হয়ে যাব কিন্তু ওরকম না ভাই ট্রেডিং জগতটা ওরকম না ট্রেডিংয়ে আপনি এক ঘন্টা সময় নিয়ে আসবেন যে ভাই আমি এক ঘন্টা এখন মার্কেটে বসে থাকব ভালো কোনো অপরচুনিটি পালে আমি ট্রেড নেব আর যদি মনে করেন যে না ঢুকলাম দশ মিনিট পনেরো মিনিটে মাইরে ধরে বাইর হয়ে গেলাম একদিন উইন হবেন একদিন লস হবেন একদিন উইন হবেন একদিন লস হবেন আর ওভার ট্রেডিং করা যাবে না আপনার দশ ডলার প্রফিট হয়ে গেছে আপনার চাহিদা মিটে গেছে আপনি বের হয়ে যান অথবা কি আপনার পাঁচ ডলার লস হয়ে গেছে আপনি মার্কেটে খুবই খারাপ অবস্থা বের হয়ে যান ট্রেডিং করার দরকার নেই কারণ প্রতিদিনই যে আপনাকে এখান থেকে ইনকাম করতে হবে তা না মাসে যদি বিশ দিনও ইনকাম হয় তারপরে অনেক ভালো ইনকাম হবে যদি জাস্ট মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করেন আচ্ছা এখন আমি মূলত ড্র করে দেখাই কিছু ইয়া छोट छोट अनेक प्राइज मार्केट এই চ্যানেলের ভিতরে ঘোরাঘুরি করবে মার্কেট এগুলো একটা প্রাইস মার্কেট কি করতেছে এখানে আসতেছে এখান থেকে একটু উপরে যাচ্ছে আবার একটু নিচে আসতেছে আবার একটু উপরে যাচ্ছে আবার নিচে আসতেছে 
আবার উপরে যাচ্ছে আবার নিচে আসতেছে এখান থেকে টাচ করে আবার উপরে যাচ্ছে আবার একটু নিচে আসতেছে আবার উপরে যাচ্ছে আবার একটু নিচে আসতেছে আবার উপরে চলে যাচ্ছে এইভাবে মার্কেট তার লক্ষ্যে পৌঁছায় লক্ষ্য কোনটা লক্ষ্য হচ্ছে যে এখান থেকে মার্কেট স্ট্রংলি মুভমেন্ট নিয়ে নেমে আসলো এবং এখান থেকে মার্কেট স্ট্রংলি সাপোর্ট নিয়ে উপরে গেল এটা হচ্ছে লক্ষ্য এখানে মূলত আমরা সাপোর্ট ব্যবহার করব পরবর্তীতে যখন মার্কেট এখানে আসবে এখান থেকে ট্রেড নিব আবার এটা রেজিস্ট্যান্স যখন মার্কেট এখানে গেল এখান থেকে আমরা ট্রেড নিলাম তো মূলত এইভাবে মানে সহজ ভাষায় ট্রেডিংকে বোঝার চেষ্টা করব যখন মার্কেটে যাব আমরা গিয়ে একটা চ্যানেল তৈরি করব যে এখন মার্কেট কি অবস্থায় আছে দেখেন একটা চ্যানেল এখানে আমি ড্র করে এখানে একটু কালার চেঞ্জ করে দিই এই যে ধরেন এটা একটা চ্যানেল এর ভিতরে দেখেন মার্কেট ঘোরাফেরা করতেছে এর ভিতরে মার্কেট ঘোরাফেরা করতেছে এই ঘরের ভিতরেই দেন আপনি একটা জিনিস দেখেন যে মার্কেট কোন জায়গায় গিয়ে বারবার ফিরে আসতেছে কোন জায়গায় গিয়ে এ জায়গায় এখান থেকে মার্কেট বারবার ফিরে আসতেছে তাহলে আবার অপেক্ষা করেন এখানে যখন মার্কেট আসছে যে টেট নেন উইন আবার যখন মার্কেট ঘুরতে 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 এদিকে আসবে কোথাও এখানে প্রয়োজন অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন এই যে এরকম এই অ্যালার্ম দেওয়া যায় অ্যালার্ম দিয়ে রাখবেন মার্কেট এখানে আসার সাথে সাথে আপনাকে সিগনাল দেবে তখন আবার এখানে ট্রেড নেন ট্রেডিংয়ে হাজার হাজার ইন্ডিকেটর হাজার হাজার ক্যান্ডেল স্টিক এত কিছু লাগে না জাস্ট এই সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্সের খেলা আমি বারবার বলি যে ট্রেডিংকে সহজ ভাবে না একদম সহজ ভাবে না শুধু সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স ধরে ট্রেড করেন দেখে যে ট্রেডিংয়ে কেউ হারাতে পারবে না শুধু একটু লজিকগুলো ফলো করেন জাস্ট এইটুকুই মানে ট্রেডিং আমরা একটু খুবই কঠিন করে ফেলেছি কারণ এখানে টাকা খেলা তো দুইটা ট্রেড যদি লস হয়ে যায় মাথামুটি খারাপ হয়ে যায় তখন আর মানে কোনো কাজই সাইকোলজি কিচ্ছু কাজ করে না মার্কেট কীভাবে আসতেছে দেখে যেভাবে ড্র করলাম ওইভাবেই চলতেছে এই লেভেল থেকে বারবার ও আজকে আমার একটা মজার জিনিস দেখাবো আসলে মার্কেট প্রত্যেকটা মার্কেট কীভাবে চলে মার্কেটের একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা কি জানেন ভি প্যাটার্ন মার্কেট বারবার ভি প্যাটার্ন তৈরি করে বারবার ভি প্যাটার্ন ভি প্যাটার্ন কি এটা হচ্ছে ভি এটা ভি এই ভিরই আবার উল্টা হয় এটাও ভি মনে এটা এটা মিলে এটাও ভি এটা এটা মিলে এটাও ভি তো কীভাবে মার্কেট ভি প্যাটার্ন তৈরি করে দেখেন এখানে এক্সাম্পল দেখেন দেখেন মার্কেট এখান থেকে আসছে এ দেখেন এখানে গিয়ে মার্কেট ভি প্যাটার্ন তৈরি করছে এটুকু দিয়ে কিন্তু ভি আচ্ছা এখান থেকে মার্কেট আবার ভি তৈরি করবে নিচের দিকে এই যে নিচের দিকে দেখেন ভি তৈরি করছে এখান থেকে মার্কেট আবার ভি তৈরি করবে দেখেন এই তিনটা ভি দুইটা ভি মিলে ডাবলু হয়ে গেছে ডাবলু প্যাটার্ন হয়ে গেছে আমরা ডাবলু না ধরে আমরা ভি দেখবো শুধু আসলে মার্কেট কীভাবে বারবার ভি প্যাটার্ন তৈরি করতেছে আবার দেখেন এখানে ভি প্যাটার্ন তৈরি করছে আবার এখানে ভি প্যাটার্ন তৈরি করছে এই ভিকে ব্রেক করে চলে গেছে এখান থেকে আবার এইটা এইটুকু আর এইটুকু মিলে একটা বড় ভি প্যাটার্ন তৈরি করছে দেখছেন মার্কেট বারবার ভি প্যাটার্নের ভিতরেই চলাফেরা করে তো আপনি একটা একটা জিনিস দেখেন আপনি ট্রেড নেবেন কিভাবে যখন দেখলেন যে মার্কেট এখানে একটা ভি প্যাটার্ন তৈরি হয়ে আবার নিচের দিকে চলে আসছে আর একটা ভি প্যাটার্ন তৈরি করার জন্য ধরেন সাপোজ এখান থেকে মার্কেট এখানে আসছে এখানে আপনি ভাবতেছেন যে যেহেতু ভি প্যাটার্ন তৈরি হবে এখান থেকে মার্কেট উপরে যাবে তাহলে প্রিভিয়াস কয়টা ক্যান্ডেল আসছে পাঁচটা ছয়টা ক্যান্ডেল তাহলে ওই পাঁচ ছয়টা সাতটা ক্যান্ডেল মিলে আবার উপরে যাবে তখন আপনার পাঁচ সাত মিনিটে টেট উপরে নিতে পারবেন এখান থেকে আবার নিচে আসবে মার্কেট ভি প্যাটার্ন তৈরি করতে আবার আপনি পাঁচ সাত মিনিটে নিচে দিতে নিতে পারবেন টেট এইভাবে মূলত ভি প্যাটার্নগুলো ফলো করে হ্যাভি মজার একটা স্ট্যাটাস এটা মানে মার্কেটে এমন কোনো জায়গায় নাই যে কাজ করে না দেখেন এভাবে খালি চোখে তো আপনি বুঝতে পারবেন না কিন্তু ড্র করে দিলে পারে দেখবেন যে সবগুলা ভি প্যাটার্ন মানে প্রত্যেকটা জায়গাতেই ভি ভি ছাড়া মার্কেটে কোনো প্যাটার্নই নেই প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেন শুধু ভি আর ভি আপনি জাস্ট একটু ফলো করেন উল্টা ভি সিধা ভি উল্টা ভি সিধা ভি মানে ভি প্যাটার্ন দিয়ে মার্কেটের মনে করেন সূত্রপাত যেখানে যাবেন দেখবেন যে ভি প্যাটার্ন এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় ভি প্যাটার্ন প্রত্যেকটা জায়গায় তো এটাই একদিনে বুঝতে পারবেন না এটা আসলে সময় লাগবে তাহলে আপনারা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেন মার্কেটে ডেমু দিয়ে প্র্যাকটিস করেন মার্কেটকে বোঝার চেষ্টা করেন একবার যদি মার্কেট বুঝে ফেলেন না তো আর আমি তো বারবার একটা কথা বলছি পিছনে তাকাত হবে না কারণ ট্রেডিং জগৎটা এমন একটা সমুদ্র এখান থেকে আপনার যত বালটি পানি ওঠান না কেন কোনো সমস্যা নেই
जस्ट अपना धोज जो एवं जब बोले जो इमोशन लोभ इस दिन इस तरह नहीं अंतरण रखता होगे अपना ख़ोमोता उन्होंने ये खाने वेट करता था भी ठीक है से एक ताले की और हमारे बैलेंस जो दियो था कि एक शो तामी पौरव बुत्ते तावर ही कवरी बुत्ते रहा जो दी प्रॉफिट होए था कि तो ताल से हमारे बैलेंस बाहर थे इसे तो अभी जो देवा भी दो आज दिन टेट कोरी दो आज दिन हमारे दो आज डॉलर का प्रॉफिट होला एक शो डॉलर प्रॉफिट अब जो दी एक एक करो मार्के� तार पर मार्केट रजिस्ट वही भावे कास करें वही पैटर्न वही सापोट एवं रेजिस्टेंस नहीं कास करें देखें ना किस्सू लग बे ना ट्रेडिंग यह तो शोहज एक टेबल शाय किस्सू दर करने जस्ट सापोट एवं रेजिस्टेंस शोमाइडन मार्केट है एक तो शोमाइडन देखें जे एक है ना कैरियर दार करें तो बार बन कोनो पैरा � कैंडल स्टिक दिया शुल्क है किच्छ को तब है ना जो दी सापोटे रेजिस्टेंस ना दोते पारे कारण सापोटे रेजिस्टेंस ही मेन कैंडल स्टिक साइकोलॉजी विषय आज से किंतु सापोटे रेजिस्टेंस टाइम मेन उटा जो दी दोते पारे ना ताले कैंडल स्टिक साइकोलॉजी बुझ दर बन आर एक मिनिटर कैंडल पेटेडे मार्केट देखा ना कि सेकंड देखा हम पास में नहीं डाउन है टेड नहीं बो ये बाबे टेड ना बीस टा टेड करो में आठ हजार डेविन होते ही होगे गारंटी मतलब कौन सा उन्हें हो सारा ही जस्ट ऑपरेट करो में मार्केट कौन नहीं से नाम है आशे कौन हमारे लॉक्स है मार्केट आशे शायद शायद चुप बंद करो में देवन द शुभ देखने अप्लाई करो बन देख बन जब कोनो शौंदे हो सारा ही मार्केट आपने के दिए जाते टागा तो इस इंच के लिए हमारे एक टू वर्षों ले पहले में बुझ दे अशुभिदा ही है तो अब इधर धीरे-धीरे ठीक हो जाए तो वो अनेके डेमो ते प्रैक्टिस करें रियले टेड ना नहीं है डेमो ते प्रैक्टिस करें देख बन जैसे अबे ट्रेडिंग जो दिन आ गुत्ते पारे न ट्रेडिंग करे जो दिन टाका ना इनकम गुत्ता रहन आपने आरों तो तो उन लोग किसी को इनकम गुत्ता पार बनना ये तो निश्चित था क्यों कारण ट्रेडिंग यार मुझे शॉल्स बिषय आर कोनो किच्छु नहीं जस्ट एक टाइम जिनिस लोब 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 इमोशन ये जिनिस तो जो माथार आपने उस दिन कोन एक ता दो कने बैक ता कंपनी ता चाकरी करें आठ ता थे के रात आठ ता बोलूँ तो ड्यूटी करा लगे पुनो राहत ता का बीस हज़ार ता का बेतुन देवी ये ये ता के भाग करें आपने कोई ता का कोई आशे मार दिपूती दिन पाँच सौ ता का ताहले टीडिंग है जो दिन पाँच सौ ता का आपने एक घंटा दिन माने भूमि कौन पहुँचे गए लोग दीते बाद दो किंतु आपने ना भूत करे ऐसे दोष मिनटे दोष टेट नहीं हो बे ना भाई हो बे ना जीवन को फिट करते बार बनना जिसे आपने भी तो ना पेशेंस ना था के अच्छा वहाँ के मैसेज कोर्सेन तो ज़्यादा शून्य तो शून्य शून्य से तादेत तो शुरू से की दिए बुझाई देखने दे आपने दर माइक्रोफ़ोन में तो एक टाइम जेलों को ये ऑप्शन आ से इखाने क्लिक कर ले पारे ही साउंड और ऑडियो रसेट को था अबे आर एक जोन बोलते हैं जो चाहे एक टाइम वीडियो सारा क्या वीडियो नहीं भाई वीडियो हज़ार ह इस हाफ़ टाइम के रेजिस्टेंस है ये तीन टा वीडियो ट्रेडिंग है माँ बाप मैंने वही तीन टा अपना के करे मुकुष्ट झारा फरा कोरा पोरेगान उन नो जो तो वीडियो से उगला दी बो 
আর ভিডিও দরকারই তো নাই আমি তো প্রতিদিন লাইভ ক্লাস করাবো প্রতিদিন আপনাকে বোঝাবো ভিডিও দিয়ে কি করবেন ওই ভিডিও দিয়ে কাজ শিখতে পারবেন না লাইভে টেট করবেন লাইভে কাজ শিখবেন তো এটা হচ্ছে বিষয় আর যাক আমরা যখন দেখবো যে মার্কেট প্রথমে আসবো আসার পরে মার্কেটে আসার পরে এক ডলার এক ডলার করে দু একটা ট্রেড নিব মার্কেটের স্ট্রাকচারগুলো একটু দেখবো যে মার্কেট কাজ করতেছে কিনা যদি দেখি মার্কেট খুবই খারাপ তাহলে আমরা ট্রেড নিব না আমরা ট্রেড ওখানে অফ রাখবো কারণ আমাদের ট্রেড তখন পড়াই লাগবে এরকম না মার্কেট তখন খারাপ চলতেছে একটু পরে আবার ভালো হবে তখন আমরা ট্রেড নিব সমস্যা নেই আমরা তাড়াহুড়া করবো না ঠিক আছে তাড়াহুড়া করলেই ধরা খাবেন তাড়াহুড়া করলেই ধরা খাবেন मन रखें साधारण विषय जस्ट रेडी रेड हो তো এই যে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে একটা মার্কেট এখানে কতবার কাজ করতেছে তাহলে কি এটা একটা স্ট্রং লেভেল পরবর্তী যখন মার্কেট এই জায়গায় আসবে তখন আমরা এখানে ট্রেড নিব সমস্যা নেই এরকম যতবার এখানে আসবে ততবার ট্রেড নেব এক দুবার ব্রেক করবে কিন্তু বেশিরভাগই কাজ হবে দেখেন স্ট্রং লেভেল ড্র করে রাখছিলাম দেখছেন আপনাদের চোখের সামনে মার্কেট এখানে আসছে এখান থেকে উপরে যাচ্ছে কারণ যাইতে বাধ্য মার্কেট কারণ খেলায় তো বায়ার্স এবং সেলার্সের বায়ার্স এরিয়ায় বায়ার্স দেখা অ্যাক্টিভ হবে সেলার্সের এরিয়ায় সেলার্স অ্যাক্টিভ হবে তো জাস্ট এরকম সহজভাবে ট্রেড করেন ঠিক আছে আমি অত ঘুরাই পাশে বোঝাবো না অত ক্যান্ডেল স্টি সাইকোলজি দেখাবো না আপনারা একটু সহজভাবে নেন তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু করতে পারবেন দরকার প্র্যাকটিসে শুধু প্র্যাকটিস করবেন একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন ডেমোতে প্র্যাকটিস করবেন ড্র মানে লাইনগুলো ড্র করবেন অনেকে দেখলাম অনেক ভালো ভালো লেভেল ড্র করে করে আমাকে স্ক্রিনশট দিচ্ছেন তো ওরকমভাবে একটু প্র্যাকটিস করেন তাহলে ইনশাল্লাহ মানে কোনো সন্দেহ নেই দেখবেন যে এখান থেকে অনেক কিছু করে ফেলছেন কারণ ট্রেডিংয়ে আসলে হলো না বেশি অত বেশি টাকাও লাগে না আবার অত বেশি সময়ও লাগে না শুধু দরকার হচ্ছে কি নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ জাস্ট এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমি লাইভে ট্রেড করাইতাম কিন্তু ট্রেড করাবো না কারণ আজকে সারা দিনটা মার্কেট এত খারাপ দিছে যে আমি নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছে আর দ্বিতীয়ত মার্কেটে একটু পরপরই ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে মূলত আজকে এদের এই সাইডটা মেনটেন করলো তো মোটামুটি টেকনিক্যালি কিছু কাজ করছে একটু পরপরই মার্কেট ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে ট্রেড নিলে এক জায়গায় পড়তেছে আরেক জায়গায় এই কারণে আজকে কোনো ট্রেড করাইনি বা করিও নি কালকে ইনশাল্লাহ ওটিসিতে আমি কিছু ট্রেড স্ট্র্যাটাজি দিব ইন্ডিকেটারের উপরে তো আপনাদের ইন্ডিকেটার সম্পর্কে ধারণা দিব কিন্তু ওটা একটু সময় লাগবে আচ্ছা এই তো মোটামুটি সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স এটা নিয়ে আর কারো যদি কোনো ডাউট থাকে একটু বলেন বেশি কোন আর নিব না যখন যার প্রবলেম হবে জাস্ট টেলিগ্রামে মেসেজ করবেন আমাকে আশিক ভাই হ্যাঁ ভাই বলেন কালকে বলছিলাম একটা ক্যান্ডেল মানে অ্যাঙ্গারফিং ক্যান্ডেল নিয়ে মানে আলোচনা করব আজকে অ্যাঙ্গারফিং ক্যান্ডেল নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু অ্যাঙ্গারফিং ক্যান্ডেল নিয়ে আলোচনা করার মতো পরিবেশ এখনো হয়নি কারণ আপনারা সাপোর্ট রেজিস্টেন্সই বুঝতে পারেন নাই ক্যান্ডেল স্টিকের মাথা পরে খাবো আগে সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স জাস্ট এই এই এইটুকু জিনিস যদি বুঝে টেট করতে পারেন কিছু লাগবে না কিচ্ছু দরকার নেই অত নলেজের দরকারই নেই আপাতত আগে টেট করে কিছু ইনকাম করেন তারপরে নলেজ অটোমেটিক চলে আসবে যত মারো বুঝু ক্যান্ডেল বলেন ওই অ্যাঙ্গাল ফিং বলেন বিয়ারিস বুলিস স্পিনিং টপ ডোজি আপনার ড্রাগন ফিলাই ডোজি যত যা আছে মর্নিং স্টার ইভিনিং স্টার সব দিয়ে দেবো সমস্যা নেই কিন্তু 
এমন সময় যা দিব দেখবেন যে অটোমেটিক ওটা আপনার ভিতরে চলে আসছে শুধু আমি একটা জিনিস বারবার আপনাদের শেখাবো প্রাইজ অ্যাকশন প্রাইজ অ্যাকশন ট্রেডিং এর মূল মন্ত্রই হচ্ছে প্রাইজ অ্যাকশন সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স আর কিচ্ছু নেই যে যত ঝাড়ি দিক আপনার নিয়ে এসে দাঁড় করা দেবেন তার সাথে আমি চ্যালেঞ্জ করবো যে আসলে ট্রেডিং এর মূল জিনিসটা কি এমন কোনো ট্রেডার নেই যে বলতে পারবি না ট্রেডিং এ এই ক্যান্ডেল স্টিক আরো হাবি যাবি ইন্ডিকেটর এত কিছু আছে মূল মন্ত্রই হচ্ছে সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স আমি ট্রেডিং কে অনেক সহজ ভাবে নিচ্ছি ট্রেডিং আমার কাছে খুবই সহজ কিন্তু এটা সময় লাগছে বুঝতে কিন্তু এই কারণে আমি আপনাদের এত সহজে বোঝাতে পারতেছি ভাই আমার কাছে তো ইজি লাগছে কারণ হচ্ছে কালকে আমার 9 ডলার ছিল আপনাকে তো ওটা বললামই আমি যাই হোক আজকে আমার এখন 80 ডলার আছে ভাই রিকভারি করে ফেলছি এই তো আসলে যদি প্রায় দেখেন দেখেন আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখালাম যে এই জায়গায় মার্কেট যখন আসবে চার পাঁচ মিনিটে ট্রেড নেবেন তাহলে চোখ বন্ধ করে ট্রেড উইন হবে ভাই আপনাকে দেখে মাত্র দুইটা ট্রেড করছে দুইটাতেই উইন হইছে 10 10 করে কারণ এগুলা আসলে অ্যানালাইজ ভাই এগুলা এখানে আসলে বিষয়টা কি জানেন মার্কেটে তো কিছু রুলস আছে যেমন আমাদের ক্ষুধা লাগলে আমরা ভাত খাই বা অন্য কিছু খাই আমাদের কিন্তু খিদা লাগলে খাইতে বাধ্য আমরা তো মার্কেট যখন বায়ার্সের এরিয়ায় আসবে মার্কেট উপরে যাইতে বাধ্য মার্কেট যখন সেলার্সের এরিয়ায় আসবে মার্কেট নিচে আসতে বাধ্য হ্যাঁ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দশ বারের ভেতরে দুই বার মিস ম্যাচিং হইতেই পারে স্বাভাবিক বিষয় এই জিনিসটা খালি মনে রাখেন আর কিচ্ছু লাগবে না আচ্ছা টু যদি ইম্পর্টেন্ট কারো কোনো প্রশ্ন থাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকে আমাকে বলেন আমি এখানে মানে এখানে যত সলভ করা যায় এরকম প্রশ্ন থাকলে বলেন আশিক ভাইয়া বলতেছি হুম বলেন হ্যালো ভাইয়া আমি বলছিলাম কি যে এত কিছু শেখা তো আমাদের প্রয়োজন নাই মনে করেন আপনি যে যে সব স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি দিয়ে ট্রেড করেন বেশি না তিনটা বা চারটা স্ট্র্যাটেজি ঠিকঠাক শিখলেই তো হয় নাকি ভাইয়া হ্যাঁ ভাই আমি তো ওইটাই বলার চেষ্টা করি যে তিনটা চারটা না জাস্ট একটা স্ট্র্যাটেজি শিখেন একটা দিয়ে মাস্টার করেন আপনাকে কেউ পিছন থেকে টাইন এসে নামাতে পারবে না বড় বড় ট্রেডাররা শুধুমাত্র একটা রুলস ফলো করে তাদের জাস্ট এই প্রাইস অ্যাকশন কিছু ফলো করে না শুধু একটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করে প্রাইস অ্যাকশন সেটা বলছিলাম যে পারফেক্ট দুইটা বা দুইটা বা তিনটা স্ট্র্যাটেজি শিখলেই তো এনাফ আর এটা এটা দিয়ে ট্রেড করতে করতে অটোমেটিক আপনি ক্যান্ডেলস্টিক সাইকোলজি বলেন চার্ট প্যাটার্ন বলেন যত যা আছে এমনি মুখস্থ হয়ে যাবে কিন্তু আপনাকে যদি আমি এখনই ক খ এ বি সি ডি পড়াইতে থাকি আপনি জীবনও আগাইতে পারবেন না কারণ ওই সুযোগ তো নাই ওটা দরকারই নাই আমার দরকার प्रॉफिट দেওয়া प्रॉफिट উদ্দেশ্য তাহলে আমি কোথায় গেলে কি আমি টাকা পাবো কোথায় গেলে আমি प्रॉफिट পাবো আমি ওই জায়গাগুলো ধরব না এখানে ওই হাজার হাজার রিয়া দেখার তো সময় নেই আমাদের তাহলে আমরা বায়না ডিটেডার আমাদের দরকার ইনকাম আমরা জায়গা মতো বসে থাকবো ধুম ধারাক্কা মেরে দেবো জাস্ট অপেক্ষা করবো সুযোগের কারণ মার্কেট সুযোগ দিবেই কোনো সন্দেহ নেই ভাই বাইনারি ভালো না ফরেক্স ভাই বাইনারি হচ্ছে অল্প ব্যালেন্স দিয়ে শর্টকাট ইনকাম করা যায় ফরেক্সে বলে ব্যালেন্স লাগে বেশি আপনাদের ফরেক্সও আমি নিয়ে যাব আমি হচ্ছে সব কিছু ওইদিকে রেডি করে রাখছি কত টাকা কত ডলার লাগে নিম্নে একশো ডলার হলে পারে মোটামুটি ওখান থেকে দশ ডলার পনেরো ডলার করে ইনকাম করা যায় উইদাউট রিক্স রিক্স ছাড়াই তাহলে তো ভাই ওইটাই যাবে ভালো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এইখানে যারা বাইনারি ট্রেডিং শিখে তাদের কাছে ফরেক্স ডাল ভাত আমি এই জন্য তো আপনাদের বলছি যে ফরে বাইনারি ট্রেডিং শিখায় এমন এক জায়গায় আপনাদের নিয়ে যাব যেখানে গেলে আপনারা মনে করবেন যে মানে ওই যে ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্ট কাছে যদি ওয়ান টু এর বই আসে বা ওয়ান টু এর সার্কল প্রাইভেট পড়তে আসে যেরকম লাগে ওরকম মনে হবে যে এটা কি রে তো মানে পানির চা তো সোজা কারণ বাইনারি ট্রেডিংটা কঠিন এটা শিখার পরে ফরেক্স ট্রেডিং ডায়াল ভাত বাইনারি ট্রেডারদের ফরেক্স ট্রেডাররা দেখলে সালাম ঠুকে আচ্ছা ভাই অনেকেই দেখি যে আপনার এই যে ভলিউম অ্যানালাইসিস করে ট্রেড করে তো এই বিষয়ে কি আপনাদের কিছু শেখাবেন ভলিউম ভাই ভলিউম অ্যানালাইসিস এ ট্রেড হচ্ছে 5 মিনিট 10 মিনিট 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 1 দিন ওয়ান উইক এগুলা 1 মিনিট 2 মিনিটের ভলিউম অ্যানালাইসিস হবে না ভাই ওটা ভাও তার ভাই আপনার আশিক ভাই এই চার্ট এর মধ্যে মাফুত মাল্টিপল রেজিস্ট্যান্সটা আর একটু বুঝান এখন খুব হাইয়ার সাপোর্ট আপনার যে চার্টটা স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে সেখানে আবার একটু 
चले <laughs> घंटा दिखे मिनिमाम उठते कलर शेयर कर रेजल्ट 
पैराबोलिक सारे दिखे गलो पैराबोलिक सार आगे नीचे दिखे जाए সে চলে গেছে তারপর তার পিছে পিছে সে একটা রেখাকে দেখায় বা একটা অ্যারোকে দেখায় এই তো এই তাছাড়া আপনি বলেন মার্কেট যদি আগে ইন্ডিকেটর দেখায় দিত দেখেন কোন দিকে যাবে তাহলে তো সবাই কোটি বুঝে যেত সবাই তো ওই লেভেলে আপে মারতো অথবা ডাউনে মারতো হ্যাঁ ওটা মানে মার্কেট ডাউন গেলে ডাউনের দিকে একটা রেখা দেখায় অথবা আপ গেলে সে একটা ফ্র্যাকটাল অ্যারো উপরের দিকে দেখায় অথবা আর আর এসআই এর যে ইটা আছে ওই মিডল লাইনে যে লাইনটা আছে সেটা মার্কেট চলে ডাউন চলে যাওয়ার পরে সেই ডাউনে দেখায় জি জি মার্কেট আপ চলে যাওয়ার পরে সে আপে দেখায় মানে মার্কেটের পিছে পিছে দেখায় মার্কেটকে অগ্রিম রেখাটা আটটা দেখায় না তাই তো এটাই হচ্ছে মূল বিষয় তাহলে ওই ইন্ডিকেটর ওই ইন্ডিকেটরগুলো তো তাহলে তো খুব বেশি একটা ভ্যালু নাই কোন ভ্যালু নাই এগুলা আসলে যখন আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে চলে যাবেন তখন ইন্ডিকেটরটা রাখলে কি হবে একটু ধারণা নিতে পারবেন যে মার্কেট এখন কোন ট্রেন্ডে চলতেছে আপ তাহলে সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সটা বুঝা এবং ওইটা বুঝে অপেক্ষা করে করে ট্রেডিং এর মানে এন্ট্রিটা নেওয়াটাই হচ্ছে ওয়াইজ কি বল মেইনলি সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স মানে ট্রেডিং এর মূল মন্ত্রই হচ্ছে প্রাইস অ্যাকশন সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স এর বাইরে রেজিস্ট্যান্স ওইটা দেখে ওইটা দেখে বুঝে বুঝে অনেক উপরে গেছে অনেক নিচে গেছে বা বারবার সাপোর্ট আসে বারবার রেজিস্ট্যান্স আসে সেই হিসেবে আপ ডাউনে এন্ট্রি নেওয়াটা উচিত আর কি বিশেষ করে ইন্ডিকেটরের রেখাগুলা অত বেশি बाध्य সময় মানে চারটা খুলে রাখলাম দেখলাম এখানে সারা দিন বসে থাকার দরকার নাই আমি বলি শুনেন মার্কেট আপনার এটা একটা স্ট্রং লেভেল মার্কেট এদিকে আছে এদিকে আছে আর এখানে একটা স্ট্রং লেভেল তাহলে একটা আইডিয়া করবেন যে মার্কেট এখানে কতক্ষণ এর ভিতরে আসতে পারে 15 মিনিট 10 মিনিট যদি এরকম হয় তাহলে আপনি মার্কেটে বসে থাকবেন আর যদি মনে হয় না 1 ঘন্টা পরে কারণ মার্কেট এদিকে আসতে পারে তো মার্কেট চার্ট ওপেন করে থন অথবা বন্ধ করে থন 1 ঘন্টা পরে এসে মার্কেটে দেখেন যে কি অবস্থা PBS চার্টটা একটু দেখলাম আর বর্তমান চার্টটা কোথায় উপরে গেছে না অনেক নিচে গেছে এটা দেখে ওই হিসেবে 3 মিনিটের একটা ট্রেড দেওয়ার মানে সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স থেকে মেইনলি মন্ত্র হিসেবে ধরে সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স থেকে মেইনলি ধরে ওইভাবে ট্রেড নাও মানে ওই ইন্ডিকেটরের যে রেখা প্যারাবোলিক সার অথবা আপনার ফ্র্যাকটাল অথবা আরএসআই এই রেখাগুলো কোনো কাজে আসে না এগুলো জাস্ট মার্কেটের পিছে পিছে যায় মার্কেটের আগে ও গ্রিম যায় না মানে ও গ্রিম আমাকে ইন্ডিকেট করতে পারে না যে তুমি আপে দাও এখন তুমি এখন ডাউনে দাও এরকম কোনো কিছু সিগন্যাল সে দিতে পারে না জি মানে দিতে পারবে না মানে সাপোর্ট আর রেজিস্ট্যান্স এটা বুঝেই ট্রেড দিলে ট্রেডটা सक्सेसफुल হতে পারে আর কি 90% ক্ষেত্রে বা নাই এটাই এবং এবং সেটা অনেক উপরে নিচে আছে কিনা সেটা বুঝতে হবে তাহলে সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সটা আর একটু আপনার থেকে বুঝতে হবে এবং ট্রেডটা কোন জায়গায় প্লেস করা উচিত সেটাও আর একটু শিখতে হবে যেমন আজকে দেখলাম একরকম ভাবে শুনেন আজকে দেখলাম একরকম কালকে আমি আরেক রকম ভাবে বোঝাবো खुबी তবে সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স এই বিষয়গুলো মানে লাইভ চার্টে আরো আপনাদের থেকে বুঝতে হবে আর কি তো আশা করি